ஸ்ப்ரெயின் ஃபேக்ட்ரிசேஷன் பகா காரணி படுத்துதல் அதாவது ஒரு கொடுக்கப்பட்ட எண்ணெய் வந்து பகா காரணிகளின் பெருக்கல் பலனாக எழுதுறது தான் பகா காரணி படுத்துதல்னு சொல்கிறோம் பத்துங்கிற எண்ணெய் வந்து எ எப்படி எழுதுலான்னா ரெண்டு பெருக்கல் அஞ்சு இரண்டு ஐந்து ரெண்டுமே பகா எண்கள் தான் அதை பெருக்கல் வடிவத்தில் எழுதியிருக்கோம் ரெண்டு அஞ்சு பத்து பன்னெண்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பன்னெண்டு ஆறு பெருக்கல் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஆறு வந்து பகு எண் நம்ம மறுபடியும் ஆறு எப்படி எழுதலாம்னா மூணு மூணு ரெ மூ ரெண்டு ஆறு மூணு பெருக்கல் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் அப்போ ரெண்டு பெருக்கல் மூணு பெருக்கல் ரெண்டு பன்னெண்டு வந்து இதை இந்த வகையில் பகா காரணிப்படுத்தியிருக்கோம் இருபத்தி ஒன்றுங்கிற எண்ணை வந்து மூணு பெருக்கள் ஏழு மூவேழு இருபத்தி ஒன்றுன்னு எழுதலாம் இரண்டுமே பகா எண்கள் தான் நம்ம பகை எண் வந்துச்சுனாலும் அதையும் மறுபடியும் நம்ம பகா எண்ணாக எழுத முடியும் சிறிய எண்களாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வாய்ப்பாட்டு வச்சு அதை பகா காரணிப்படுத்தி எழுதிடலாம் இப்போ நான்கு இலக்கு எண் ஐந்து இலக்கு எண் கொஞ்சம் பெரிய எண்களாக இருந்துச்சுன்னா அதை வகுத்தல் முறையில் பகா காரணிப்படுத்துகிறோம் காரணி செடி முறை அந்த மாதிரியும் ஒரு மெத்தட் இருக்குது இப்போ வகுத்தல் முறையில் எப்படி ஒரு எண்ணுக்கு வந்து பகா காரணிப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் எழுபத்தி ரெண்டுக்கு வகுத்தல் முறையில் பகா காரணிப்படுத்துகிறோம் எழுபத்தி ரெண்டை வந்து வகுக்கலாம் எந்த எண்ணால் வகு பண்ணணும்னா இப்போ ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி சிறிய எண்ணிலேருந்து போகிறோம் எடுத்தோடனே பன்னெண்டால் அந்த மாதிரிலாம் போட வேண்டாம் இப்போ ரெண்டு போட்டோம்னா நம்ம எதால் வகுக்கிறோமோ அதை எங்கள் சைடில் போட்டுக்கிறோம் ஒவ்வொரு நம்பராக செக் வகுக்கிறோம் இப்போ ஏழை வகுக்கும்போது மூ ரெண்டு ஆறு மீதி ஒன்று இருக்குது அந்த பேலன்ஸு நம்ம இங்கே போ வச்சுக்கிறோம் சின்னதாக எழுதிக்கிறோம் இப்போ பன்னெண்டு ரெண்டால் வகுக்கும்போது ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அடுத்து முப்பத்தி ஆறு இருக்குது இரட்டை எண் அப்படின்னாலே அது ரெண்டால் வகுப்படும் அதனால் சைடில் ரெண்டு போட்டுக்கிறோம் ரெண்டு போட்டோம்னா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு பேலன்ஸ் இங்கே ஒன்று சின்னதாக வச்சுக்கிறோம் பதினாறுனால் எட்டு ரெண்டு பதினாறு மறுபடியும் இது ரெண்டால் வகுப்படுமா அப்போ ரெண்டு சைடில் போட்டுக்கிறோம் ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு அடுத்து ஒன்பதுங்கிற எண் வந்து மூன்றால் வகுப்படும் ரெண்டு போட முடியாது அப்போ மூன்று போடுறோம் மூணு போட்டோம்னா மூணு ஒன்பது மறுபடியும் மூணு மூணால் வகுக்கும்போது ஓர் மூணு மூணு இப்போ எழுபத்தி ரெண்டுங்கிற எண்ணை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலான்னா நீங்கள் எ சைடில் என்னென்ன எண்கள் எழுதியிருக்கோமோ அதெல்லாம் பெருக்கல் வடிவத்தில் எழுதுகிறோம் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு இந்த எண்களை எல்லாம் பெருக்குனால் நமக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் இது எல்லாமே பகா எண்கள் தான் பகா எண்களின் பெருக்கல் பலனாக எழுதியாச்சு இதுதான் பகா காரணிப்படுத்தல் எழுபத்தி ரெண்டை வகுத்தல் முறையில் பகா காரணிப்படுத்தி எழுதியிருக்கோம் அடுத்து எழுபத்தி ரெண்டுக்கு காரணி செடி முறையில் எப்படி நம்ம பகா காரணிப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இந்த எழுபத்தி ரெண்டை வந்து நம்ம பெருக்கல் வடிவத்தில் எழுதணும்னா இப்போ இது ரெண்டால் வகுபடும் இப்போ ரெண்டு பெருக்கல் முப்பத்தி ஆறு இப்போ ரெண்டால் வகுத்தோம்னா மூ ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு எழுதிக்கிறோம் இப்போ இதில் இரண்டு தான் பகா எண் முப்பத்தி ஆறு பகு எண் மறுபடியும் இதை மறு பகா எண்ணாக எழுத போகிறோம் பகா எண்களின் பெருக்கல் வடிவத்தில் எழுத போகிறோம் முப்பத்தி ஆறு எப்படி பிரித்து எழுதலாம் ரெண்டு பெருக்கள் பதினெட்டுன்னு எழுதலாம் இரண்டு பகா எண் மறுபடியும் பதினெட்டை மறு மாற்றி எழுதுகிறோம் பதினெட்டை ரெண்டு பெருக்கள் ஒன்பது ரெண்டு ஒன்பது பதினெட்டுன்னு எழுதலாம் ஒன்பது மறுபடியும் எப்படி எழுதலாம்னா மூணு பெருக்கள் மூணு மூ மூணு ஒன்பது இப்போ இதில் எதெல்லாம் பகா எண்கள் இரண்டு 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 மூன்று மூன்று இந்த எண்களை எல்லாம் பெருக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் தற்போது எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூன்று இந்த மாதிரி பெருக்கல் வடிவத்தில் எழுதலாம் ரெண்டு பெருக்கள் மூன்று பெருக்கள் மூன்று நம்ம இதெல்லாம் பெருக்கும்போது நமக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டுக்கு வகுத்தல் முறையிலையும் காரணி செடி முறையிலையும் பகா காரணிப்படுத்துதல் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதே எழுபத்தி ரெண்டுக்கு நம்ம ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு போடாமல் மூணு இருபத்தி நாலு மூணு இருபத்தி நாலு எழுபத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி பிரித்தாலும் கரெக்டு தான் இந்த ஆர்டர் வந்து இதே தான் இப்போ மூணு தான் போடணும் ரெண்டு தான் போடணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை எழுதுறது நம்ம பகா என்ன எழுதுவோம் இந்த மாதிரி போட்டாலும் நமக்கு அதே மூன்று இரண்டு ரெண்டு மூன்று தான் கிடைக்குது இது பெருக்குனாலும் நமக்கு எழுபத்தி ரெண்டு தான் கிடைக்கும் நான் மாற்றி எழுதுனாலும் ஆன்சர் கரெக்டு தான் இதே எழுபத்தி ரெண்டுக்கு நம்ம இங்கே சைடில் வந்து ரெண்டு போடாமல் நம்ம மூணு போட்டு வகுத்தாலும் இந்த ரெண்டு மூணு ஆர்டரு தான் மாறி இருக்குமே தவிர எல்லாத்தையும் பெருக்கும்போது ஆன்சர் நமக்கு எழுபத்தி ரெண்டு தான் கிடைக்கும் இங்கே எழுதக்கூடிய எண்கள் வந்து பகா எண்களாக சிறிய எண்கள்லேருந்து போகணும் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவில் செக் பண்ணோம் மூணால் செக் பண்ணோம் ரெண்டு மூணில் வகுப்பு இல்லைன்னா அஞ்சால் வகுப்படுதான் செக் பண்ணோம் அடுத்தது ஏழால் இந்த